Ni pia msikizaji wa Wapo Radio FM 98.1. Ukwenda tofauti toka sehemu mbalimbali za ulimwengu. E, tayari mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Scope Silver Segmanyo yuko ndani ya studio hizi kwa ajili ya kutuletea uh, kile ambacho wamekiandaa kwa ajili yetu na kama nilivyosema pale mwanzoni tukiwa katika kampeni ya Jumapili thelathini za Roho Mtakatifu. Mimi ni Agustino Kiondo askofu karibu sana katika studio za Wapo Radio lakini pia Shalom TV online. Asante sana. Uh, kwanza ni, ni, ni kabla tujaingia kwenye maswali tuweze kujua mrejesho wa eh, kampeni ya Jumapili 30 za Roho Mtakatifu tumeingia Jumapili ya pili sasa tuelekea Jumapili ya tatu. Eh, kwanza nashukuru Mungu kwamba toka ulipotangazwa siku ya Pentecost ndio ambayo ndio ilikuwa ndio tumetokea kwenye corona ndio na Pentecost ili toa mwelekeo yeah. uh, kutokana na mwitikio wa watu walivyokuwa na shauku mm. ya kuja kumpokea Roho Mtakatifu na wengi walimpokea kwa kishindo ndio yeah. zaidi ya 62 walimpokea Roho Mtakatifu yeah. kwa kwa ibada hiyo mm. ndio kachangia sasa kutangaza kampeni ya wa mshwa Roho Mtakatifu wa Jumapili 30. Kati ya Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili. Mm. Matokeo yakawa ni ya kushangaza kwa sababu a uh, uzoefu ambao nilishafanya maamuzi ya Roho Mtakatifu eh wanaoitikia wengi ni vijana. Mm. Na ikanifanya nifikiri unionabiwa wewe wewe unatimia hadi ni kwamba vijana wataona maono kwa hiyo watu vijana wanaweza kuona maono na wanamkibia roho mtakatifu mm. na kundi kubwa la pili la ni wana akina mama ndio sasa na hata wanao wa roho mtakatifu kipiga percentage mm. tukuta percentage ni vijana ndio na ya pili ni kina mama kina mama kwa hiyo uh, huo ndio mwitikio ambao unanipa eh, kufikiri mara mbili mm. kwamba kina baba wazee kwa kwa wapi <laughs> na au ndio wamechoka <laughs> na safari <laughs> kwa hiyo ninaamini kwamba eh, kwanza kwa mwelekeo mzuri inapokuwa vijana ndio wako mstari wa mbele kwa sababu mm. ndio ndio population ni kubwa ndio lakini pia biblia imesema juu ya vijana mm. e, miaka kama tatu kurudi nyuma ndio walikuwa nakatisha tamaa vijana yani hawako kokote kiroho rohoni hawapo mwilini hawapo huko <laughs> <laughs> neutral e, wala yani hawaonekane yani uweze kuyashika shika kwa baba wanawati kiasi gani mm. sasa naona kasi ya kiroho mm. inachukua mkondo wake kwa vijana wow. na hiyo inaipa mimi matumaini kwamba uh, kwa sababu wao ndio wanaotakiwa kurithi mm. maono ya kizazi chao mm. bila shaka roho mtakatifu mm. ndiye ameanza kazi na hii kwa mshwa kampeni ya roho mtakatifu yeah. yaani kampeni ya mshwa roho mtakatifu kama wao ndio wanao ripokeo kampeni kwa kwa wengi mm. wenda hata yale maono nilionayo ya 2028 wenda yasifike hata huko mm. by 23 24 tayari tutakuwa tumeshalimiza maono hayo sawa so, sawa so. na nchi itakuwa ni tofauti mm. Tanzania itakuwa ni tofauti sawa so, sawa so. eh tusione kama ni kitu cha kawaida mm. eh kwa nini mtakatifu atoke okay hapa hmm. na acha ile mbona natoke sisi hiyo swali nyingine like kwa nini atoke okay yeah. Tanzania yeah. Dar es Salaam kwa sababu nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na zifahamu zote kinachoendelea mm -hmm. eh bara la Afrika na fahamu kinachoendelea yeah. eh Afrika Magharibi na fahamu kinachoendelea mm -hmm. kusini na fahamu kinachoendelea kati na fahamu kinachoendelea mm -hmm. mashariki na fahamu kinachoendelea na kesho ndio Tanzania. Yeah. Kwa ninapoangalia kuna mtu mmoja aliandika kitabu chake akasema kwamba Tanzania 
nilikuwa bustani edi ya zamani sasa of course kwa sababu ni wazimu <laughs> lakini <laughs> kuna kitu fulani Tanzania ambacho eh, Mungu na imekutabiwa na manabii ndio yeah. miaka kama 30 iliyopita so, kuna hizo nabii nilisikia nyingine kutoka mm. Norway kutoka Sweden kutoka ikiwa Marekani kwa mm. kadha walitabiri wote za wamshwa wa Tanzania mm. hasa wanabii wakitabiri wakati mimi sasa kama jamani wamekosa maneno ya kutabiri haya yani unazunguka mm. wamshwa wa Tanzania wakati wa Tanzania kiroho iko nyuma kabisa hata kwenye ramani ya dunia ijulikane <laughs> sasa inaanza kutokea mbele ya macho yangu sijui kama nimejibu swali lako. Ah uh, sikofu umejibu swali vizuri kabisa na swali la kwamba tutarajie nini Jumapili utakuja mwishoni. Sawa. Lakini sasa tuingie kwenye maswali ambayo nimekuwa nayo hapa eh, kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Um, askofu kama Roho Mtakatifu yungali eh, bado yupo. Eh, kwa nini utendaji wake haunikani kama ilikuwa kanisa la kwanza? Uh, haonekani kama ilivyo kanisa la kwanza mmm labda <laughs> sio kwa sababu hili sio kanisa la kwanza <laughs> <laughs> okay <laughs> kuna mm. tofauti kubwa mm. sana mm. kati ya kanisa la karne ya kwanza mm. na kanisa la karne ya ishirini na moja kuna tofauti kubwa sana mm na hiyo tofauti ni kwa sababu hiyo uliyoitaja ndio ya utendaji wa roho mtakatifu mm. kanisani Dio. na pengine niseme kwamba kuna majibu ya kihistoria na kuna majibu ya kiimani ndio nikianza na majibu ya kihistoria ukumbuke uh, kwamba toka karne ya na toka karne ya kwanza Yesu Kristo alipopaa mm-hmm. Roma mtakatifu akashuka siku ya Pentecoste ndio ile karne nzima ya kwanza ah uh, mwisho ulitokea Yerusalemu ukasambaa mm-hmm. karibu ulimwengu wa kwanza wakati ule wa karne mm-hmm. ya kwanza yani ule ndio kama Yerusalemu Uyahudi wote Samaria mpaka mwisho wa nchi hiyo mwisho mm. wa nchi ya karne ya kwanza mm. wao wa mwisho ulifika sawa so, sawa so. lakini ilifika mwaka wa sabini mm. e, taifa la Israeli likaondolewa katika sehemu yake Yerusalemu kabomolewa na hekalu na kanisa likaondoka kabisa katika sura ya nchi ya Israeli okay. kwa hiyo mamlaka ya uongozo kikanisa mm. ikahamia kwa mataifa. Sawa sawa. Na wakati huo mateso dhidi ya kanisa alikuwa yanaendelea mm. e, chini ya dola ya Kirumi. Ndio. Mpaka alipokuja mfalme mmoja anaitwa Konstantino ambaye yeye e, ndiye aliyeleta mabadiliko kwa kusitisha mateso Dio. na kutangaza uhuru eh eh uhuru wa ni uhuru wa, wa kidini mm-hmm. lakini kimsingi haukuwa uhuru wa kidini <laughs> <laughs> ni kama alitangaza mageuzi fulani mm-hmm. ambayo hayakuwa chanya kama ambavyo tulikuwa eh tungeweza kutafsiri yeah. kama katika historia ya kanisa wanaona kama alikuwa ni ma, ni unafu kwamba mateso yamekoma mm-hmm. lakini sasa wakati ule ndio badala ya uamsho wa roho mtakatifu na nguvu zake mm-hmm. ukaingia upagani kanisani na nguvu zake <laughs> kinyume chake, kinyume chake. Yeah. na kuanzia hapo utendaji wa roho mtakatifu ulikuwa unatajwa mm-hmm. ukawa haonekani tena mm-hmm. sasa siamini kwamba E, utendaji wa Roma mtakatifu ulitoka kanisani ni kitu kingine kinachoitwa kanisa kilichokuwa nafasi ya kanisa mm-hmm. wakati si kanisa kwa sababu ilikuwa ingekuwa ni kanisa Roma mtakatifu angekuwa ndani ya mm-hmm. kanisa hilo uh, wale waaminio halisi wenye kuamini kweli na maisha ya utakatifu chini ya uongozi wa Roma mtakatifu mm-hmm. bado waliendelea kuwa 
mafichoni ingawa kanisa kwa maana ya jina ndio mm. wakaingia mamluki waka hijack hiyo imani wakao naendesha kipagani lakini kwa jina la Kristo eh okay. ndio historia mm. ya utendaji wa mtakatifu kutokuwa mm. uh, halisi kanisani kwa sababu hizo lakini sababu ya pili ni ya kiimani ndio eh katika kila karne katika kila kizazi mm. hata kama kule utendaji ulikuwa hauko halisi kanisani kulikuwa na baadhi ya watu wanao mtafuta Mungu mm. na kuchimba maandiko na kusoma jinsi ambavyo mm. e, kanisa la kwanza lilizaliwa katika nguvu za Roma mtakatifu yeah. wakatafuta na wao sababu mm. kwa nini utendaji wa mtakatifu haupo wakataka na wao Roma mtakatifu mm. basi ajidhihirishe ajidhihirishe okay. akajidhihirisha kwao tuna historia ya uamsho wa Azusa kule Marekani miaka 1906 sita yeah. kuendelea ambao linea dunia nzima mm-hmm. ndio unabeba jina la Pentecost. Lakini miaka ya hamsini mpaka sitini wao wa mwisho wa Roma mtakatifu wa Pentecost wakaingia kwenye kanisa ya kihistoria. Mm-hmm. Methodist, mm-hmm. Catholic, uh, Lutheran ya, ya, ndio inaitwa wa mwisho wa charismatic. Sawa uh, zote hizo ni mawimbi ya utendaji wa Roma mtakatifu lakini mm. yanakutana na upinzani ilikutana na upinzani toka wakati kila wimbi ulipotokea ilikutana na upinzani upinzani unatokea ndani ya hicho kile cha kanisa hicho kile cha kanisa kwamba ah mm. utendaji wa Roma mtakatifu ulishakoma ulisha kwa hiyo ule 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 wanaitwa sessionism yani watu wanasema kwamba utendaji wa Roma mtakatifu ulishakoma mm lakini hawa ambao tayari wameshapokea ule uamsho wanashindwa kuelewa kwamba wanasema ulisha kwa wakati sisi bora tumepokea bora tumepokea ah hicho mm. kimekupokea sio chenyewe mmejuaje mm. wakati ni hamna kwa <laughs> sababu unaweza una ukalinganisha kama mm. una kesi kwa jamani yeye hiyo yeah. ndio nayo mm. sio ya kweli ya kweli ni hii yeah. sasa wewe huna cha kweli alafu unasema hiki sio cha kweli unatumia kigezo gani cha kulinganisha ndio mm. mbalimbali amekuepo hayo ya kiimani ndio maana utendaji wa Roma mtakatifu huko halisi mm-hmm. kanisani kwa sababu za kiimani mm-hmm. eh, kwa sababu Roma mtakatifu anapokelewa kwa imani yeah. na kama huamini aweze Roma mtakatifu ni kama wokovu pia kwa kuna watu ambao hawaamini katika wokovu na kwa sababu hawaamini katika wokovu hawajaokoka <laughs> yeah. eh, na umenifresha ulivyozungumzia kwamba uh, ilikuwa ni kama uhuru wa kidini lakini sio uhuru wa kidini kilichotokea uh, yeah. kwamba kama waliambiwa wa walinyamazishwa wa, wa, wa kwenye kile ambacho walikuwa nakifanya ambacho ndicho kilikuwa kinasababisha upinzani yes 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 sasa wamekiacha yes, yes, lazima yes, uhuru uonekane yes yes yeah. yes uh, baada ya kueleza hizo sababu za kihistoria lakini sababu za kiimani ndio uh, kama hali ndivyo ilivyo askofu tukiangalia katika hali ya sasa ndio uh, wanao wanaopotea ni wengi na wanaokolewa ni wachache ndio uh, tunalitazamaje hili eh wanao kolewa ni wengi mm. na wanapotea mm. wanao wanaopotea ni, ni wengi wanao kolewa ni wachache, wachache. Mm. kwanza Yesu Kristo mwenyewe alikisha kutoa maelezo mwanzoni kabisa wakati anahubiri mm. wanafunzi wake kwa sababu pia walimuuliza kwamba <laughs> wanao kolewa ni wachache <laughs> akasema ukiangalia kwa kibinadamu unaona kwa vile mm. hakuna nao kolewa lakini kwa kwa uwezo ni Mungu ndio yeah inawezekana lakini alisema hivi mm-hmm. katika matayo sura ya saba mstari wa 13 mm-hmm. ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba mm-hmm. maana mlango ni mpana na njia ni pana inayo upotevuni nao ni wengi mm-hmm. waingiao kwa mlango huo hayo ni maneno ya Yesu. Ndio. Ametaja habari za milango mm. na habari za njia. So. Njia ndayo potebuni ipana. Mm. 
na kwa hiyo wanaopita humo ni wengi njia naenda uzmani ni nyembamba na naoipita hiyo njia ni wachache kwa sababu njia nyembamba rosa njia nyembamba manake imesonga mm. ikiwa na maana vikwazo vya njia hiyo ni vingi vizuizi eh, ni vingi ndio na mtu anapotaka kuipita mli lazima angalia na kanyaga wapi <laughs> okay na usipokanyaga vizuri yeah. eh, unachomwa na michongoma ndio lakini njia pana inabishawishi vingi <laughs> vya tamaa na anasa ni vivutio vingi mm. na hata kuasi ni ndio mtindo wa maisha mm. sasa kwa mm. tazamu na kwa tafsiri hiyo Yesu akatumia neno njia kwamba mm. kwa sababu huku hakuna kizuizi mm. cha nidhamu ya kimaadili ni huru mm. wengi wanapenda yeah. kwenye njia hiyo sawa so, so. kwenye njia nyembamba sasa mm. jikani nafsi yako <laughs> tena beba msalaba wako <laughs> alafu mm. ingie yeah. maana yake hii ni kanuni ya uhuru wa utashi wa hiari mm. wa kuchagua yeah. kati ya mema na mabaya mm uzima na mauti Mungu asemwe kwamba nimeweka njia mbili chagua mm, mm, mm. sasa i, i, inasikitisha kwa sababu Yesu alisema kwamba katika Mathayo 16 eh 24 mpaka 25 nasema wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake mtu yeyote atakataa kunifuata na ajikane mwenyewe ajituke msalaba wake anifuate ndio kwa kwa mtu atakaye kuyokoa nafsi yake ataipoteza. Na mtu anayetaka atakayekuza nafsi yake kwa ajili yangu mm. ataiona. Kwa unaona huo 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 usemi eh, ili kumfuata Yesu inabidi uhatarishe nafsi yako kwa kuyaacha yale ambayo nafsi inataka. Mm. Ili kumfuata Yesu lakini ukitaka kuifurahisha nafsi yako kwa kumkataa Yesu mmm wewe unafikiri umeipata nafsi yako kumbe ndio umeipoteza sawa kwa sababu mwisho wa siku unapoondoka duniani bila Yesu mm. unakoelekea ni shimoni mmm ambayo inakupeleka kwenye ziwa Zwa. la moto mm. na nije ni, ni sasa ku, ku kusema kwa nini wanaoingia mbinguni ni wachache na wasiwe wengi kwanza Mungu hataki takataka mbinguni ndio bwana amezitengenezea shimo la takataka dinaita ziwa la moto ndio mm. na kuchoma kuchoma takataka mmm hata kitakataka mbinguni dhambi mm. ni takataka ni uchafu mm. kama wewe uwezi kuruhusu uchafu nyumbani kwako chumbani kwako mm. na ukusaja na utupa mm. au na uchoma moto na Mungu anatumia mfano huo huo sawa sawa kwamba atakusanya takataka atazitupa <laughs> atazi tutupo kwenye mm. kwenye kwenye ziwa la moto na wale ambao sasa ni ni ngano halisi wataingia gharani anaonyesha Mungu anatafuta kilicho bora hana hana tamaa ya kusema mm. eh njoo tu bwana njoo tu njoo tu jamani nimefungukiwa na wafuasi ya yapigi kampeni apigi kampeni kama tutapunguza wapiga kura ameseti standards yeah, yeah. Zi, hivyo viwango vizingatiwe kama vizingatiwi mm. hata kitakataka tole mbinguni nilipopata ufunuo huo nikapata amani hata na mimi nikabadili mtazamo wa kuhubiri 
Mwaka na mimi nilikuwa na wasiwezi. Ajazane. Kama vya Mungu. Kama wewe utaki takataka miungu na mimi sitaki takataka. Sitaki wafuasi takataka. Sasa nitawezaje kupata wafuasi walio bora? Ni kuhubiri ukweli. Ulio bora. Alafu ukweli utachuja takataka. Wanaotaka kweli kabisa kabisa watabaki na wasiotaka kweli wataondoka wataondoka kwa mimi ni takataka roho mtakatifu anachuja takataka sasa mm. napepeta ndio ile wala kupepeta eh. ni pumba zinaziondoka ili baki ile kilichokusudiwa eh. kilichokusudiwa yeah. yeah. unaona hiyo mm. sasa ukiwa na ukiwa na mtazamo huo na ukubiri njia namna hiyo mm. washabiki watakuwa wengi utakuwa kuja nuruni ili kweli kwa hiyo ndivyo ndivyo ilivyo kutoka wakati wa Yesu alisema na hata wakati wa mitume pia watu wanaitikia kwa kishindo kwa sababu mm. ya nguvu za utendaji wa roho mtakatifu yeah. lakini kija habari za fundisho la Kristo mm. la kuishi maisha ya utakaso watu wana <laughs> wanapokutika wana, wana, wana wana mm. katika mtindo huo kwamba yeah. eh, anasema nuru ilikuja watu wakakataa nuru mm. wakapenda giza yeah. ili bwana Yesu asemaye Mm. nadhani mjibu swali lako yeah. la kwa nini wanao wachache wanao potea ni wengi wanapotea ni wengi kwa kwanza ni ni ndio mm. kanuni hiyo kwamba mm. njia ya upotevu ni pana mm. na njia ya usimani ni nyembamba mm. na hapo ni swala la utashi wa mtu Ndiyo. na Mungu ameweka viwango vya ubora mm. visipozingatiwa hataki takataka mm. na Askofu umenisaidia ume, ume pia na mimi mwenyewe lakini pia rafiki hata mtazamaji wa Shalom TV na msikilizaji kwa tafsiri mm. hiyo kwamba zile njia zilizokuwa zinazungumzwa mm. anazungumzia matakwa kwa mfano njia hapana kumbe ni matakwa ya nafsi sawa sawa eh, kile ambacho nafsi inataka sawa njia nyembamba ni kile ambacho nafsi haitaki sawa eh, tume, tume, tumepata ufafanuzi mzuri lakini pia umeeleza hapo namna ya kupembua pumba na kubaki na <laughs> kubaki na ngano iliyokusudiwa kwa sababu unanikumbusha pia hata ujio wa Kristo alitangazwa Yohana anamtangaza kwamba amekuja na pepeto ndio eh, akiusafisha aki sana uanda wake ndio eh, kuziweka ngano galadi lakini eh, pumba zile kwa ajili ya moto ndio kusudio kubwa askofu sasa ni lingine um, umekuwa kiongoza maombezi ya ujazo wa roho mtakatifu eh, swali kwa, kwa nini wa, wa, wanao eh, idadi ya wanaojazwa eh, yani si wote wanaojazwa kwa wakati ule ule kama ilivyokuwa eh, kwenye kanisa la kwanza eh, jambo hili linatokana na nini <laughs> Elo swali gumu. E, swali gumu katika kulijibu kwa sababu hakuna jibu moja. <laughs> hakuna jibu moja kwa sababu kwanza nirudie pia kuna sababu za kihistoria ndio. Na kuna sababu za kiimani. Sawa sawa. Katika kanisa la kwanza kihistoria mm hapa kupo na ukengeufu wa imani ambao kama uliopo uliozesha madhehebu mengi mm. inayokinzana kwa bali ya imani kwa Kristo ndio kulikuwa kuna madhehebu sawa kwa kuna kanisa hivi mm. moja na wala hapo na upinzani wa ujazo wa mtakatifu kwa madai kwamba utendaji wake ulikusha kukoma kwa sababu mm. ulikuwa haujakoma sawa unaona mm. lakini pia injili ya wokovu ya wakati ulikuwa na wafikia wa pagani yani wasioamini mm. kutoka kwa Wayahudi so. ambao ndio walijulikana kuwa ni taifa teule la Mungu na kwa hiyo walisikilizwa na kuaminiwa so. unaona mm. tofauti na ilivyo hivi sasa kama ndivyo sema toka mwanzo kwamba mamlaka ilipoama kutoka kwa Wayahudi kaenda kwa mataifa viwango 
Vika vika chaka chuliwa. Unaona. Yeah. Viwango vika chaka chuliwa. E, upa, upa gani ukatoa nafasi. Ukapewa nafasi. Kuingia kanisani. Kwa hiyo. E, kutokana historia hiyo. Na kama nivyo simulia habari za wamisho. Ulipo wanza ule wa, wa Azusa. Na badai hii miaka ya msini. Ukaingia kwenye mkanisa kistoria. Aa tayari unakuta inapokuja swala la kumpokea roho mtakatifu kuna kuwepo na vikwazo vilivyotangulia mm. katika nafsi ya mtu kuhusu huyo roho mtakatifu, mtakatifu. Yeah. kwa sababu ya hiyo background so. yaani toka mtu anapo tena fadhali mm. mpagani kabisa mbaya toka kwenye 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 mazingira ya kipagani. Mm. Akisikia habari za Yesu akimpokea Yesu kwake yeye ajui kitu kingine isipokuwa amepokea injili ya Yesu kiambia roho mtakatifu asema haya mm. yuko wapi? Yeah. Naweza mm. nikapo chumba gani naweza nikapo. <laughs> yaani <laughs> yeah. Maana yuko tayari kupokea wala hana ana maswali. Hana maswali. Yeah. Kuliko wale ambao we, wanajitambulisha kwa mavuli wa Ukristo wakati mm. sio kwanza tu kumtoa kwenye 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 mtazamo kwamba wewe sio Mkristo uokoke mm. wakati anajua amezaliwa humo humo yeah. hamuelewani huo tu mm. ni utata wa kutosha yeah. kumfanya mtu asimpokee roho ya mtakatifu mm. na kumbuka pia kuna utata wa tafsiri mm. za kimapokeo mm kuanzia mambo ya msingi ya imani kwa Kristo kuanzia wokovu ubatizo na ujazo wa Roho Mtakatifu. Uh, katika kanisa ya kwanza mm. injiri ndio ilikuwa ni moja. So. Toba, ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Mm. Sasa hivi madhehebu yamegeuka kuna yanayoamini katika toba na sio batizo. Mm. Kuna nani kwenye kubatizo na sio toba. toba. Na kuna nani amini katika mm. ubatizo mm. na kwamba kubatizo huo ndio na Roho Mtakatifu hapo hapo. Yote yameshafajika. Mm. Mm. Kwa hiyo hakuna cha kubatizwa katika Roho Mtakatifu tofauti mm. na na ubatizo wa maji. Ndio. Lakini ukisoma katika karne ya kwanza mm. unakuta ingawa ni tukio la la wakati mmoja mm. lakini lina mchakato wake toba kubatizwa katika maji na kupokea roho mtakatifu so. kuna wengine baada kutubu mm. na kuamini wajazo roho mtakatifu wakabatizwa kuna ambao walitubu wakaamini na kubatizwa ndio wakajazwa roho mm. mtakatifu mm. kwa unaona kwamba kubatizwa katika maji yeah. na kubatizwa katika roho mtakatifu yalikuwa ni matukio mawili tofauti, tofauti. Yeah. lakini yote yanapokelewa kwa ujumbe huu moja, moja tuboni mm. kabatizwe mpate kipao cha roho mtakatifu mm. sasa utata unaanzia hapo kiimani kwa sababu kuna kuna tafsiri tofauti mm. za kitikadi na hawa watu wanaokuja mm. kumpokea roho mtakatifu wanatoka kwenye kambi mm. hizo tofauti, tofauti zinazokinzana yeah. 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 hapo mm. mm. kwa hiyo unapo zungumza habari za Roho Mtakatifu kila mtu ana tafsiri yake kwanza mm. ya kule alikotoka. So. Achi ya mbali upinzani uliopo juu ya Roho Mtakatifu mm. tafsiri hiyo <laughs> pekee ni, ni upinzani. Ni upinzani. Yeah. Ni ngome ndani mm. ya, ya, ya nafsi za watu mm. ambao zimeshikilia kuamini kilicho sahihi. Yeah. Yeah. hata unapofundisha kweli mm kwa sababu uongo ulitangulia ukaaminiwa kuwa ndio kweli so, so. inapokuja kweli inaonekana ndio uongo <laughs> unaona yeah, unaona yeah, hapo yeah, yeah. ukisha kutangulia uongo mm. ukatafsiri kwamba ndio kweli yeah. inapokuja kweli kwa sababu kweli lazima ipingane mm. na uongo ndio lakini sasa wenyewe iko nyinyi nataka kuingia mm. inapingwa hiyo kweli kwa kutoka kama ndio uongo sababu kisha ikia ndio ndicho kinaambia kama ndio kweli wakati ndio uongo ndio maana sasa kama walio nitangulia wote 
niwezi <laughs> na wanyang'anyi na wanyang'anyi <laughs> uelewa yeah, yeah, lakini yeah, sasa mimi yeah. nimekuja mm. ninaleta uzima mm. kwa ajili yao kwa hiyo kuna mapokeo potofu ambayo yanatangulia katika ufahamu wa mtu kutokana na mm. mazingira anakozaliwa na kukulia sawa sawa inapokuja kweli sasa kwake mm. inapata shida yeah. kwa sababu inaonekana huo ndio uongo kwa hiyo ndio maana ukisha kuwa na mashaka mm. hata wanapokubali kwamba tukajazo leo mtakatifu mm. yani hiyo ni shughuli imefanyika yani mpaka wakubali kwamba mm. nahitaji kujaza roho lakini na kujana maswali mengi naona mm. sawa sawa hata unapo ule wakati wa maombezi unapomuongoza namna ya kumpokea roho mtakatifu mm. unakutazama unaona yeah. kabisa lakini kweli kwamba ungeangalia katika nafsi zao mm. wako mbali <laughs> au wako kuna 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 ushindani mkubwa katika akili unaendelea unaoendelea sawa sawa kwa hiyo ndio maana mm. si wote wanaopokea mm. kwa wakati mmoja yeah. na ujumbe niliopewa na Roho Mtakatifu Jumapili ya pili ya uh, ujumbe wa Mtakatifu yeah. ulikuwa ni kwa kadri ya imani yako mm. utapokea Roho Mtakatifu alisema na mimi direct mm. mm. kwamba ufungue watu kupokea Roho Mtakatifu sio mimi kutumia sauti kubwa sana mm. eh mpaka kibuki kipasuke <laughs> na wala si kutumia maelezo mengi sana yeah. Yeah. kuelezea mm. ni kuelekeza mahali ambapo wao wana misi kupokea okay, sawa kwa sababu mtakatifu yupo mm. haiwezekani huyu apokee roho mtakatifu mm. na wewe usipokee wakati wote mna haki sawa mm. unaona sawa sawa kwa sababu mtakatifu hana upendeleo yeah. haingi ndani ya huyu akasema ah ningi uko ah moja ningi kwa huyu kwa ah huyu ngangwa asubiri kidogo kwa kwani yani <laughs> hana upendeleo roho mtakatifu alimshangaza petro ehe za kuneria ehe wakasha ah hao jamaa kwa sababu alikuwa hana mpango kwa kuombea roho mtakatifu alikuwa hana mpango huo kabisa anachua wali wa mataifa ehe hata wokovu pia alikuwa na mashaka wanaokokaje hao ehe kwa sababu alikuwa nimeona ameyapata kama waenda labda Mungu ana mujiza wake sasa alipojua walipojua roho mtakatifu ndio wakashangaa na anatazuia hao watu wasibatizwe ambao mm. wamempokea mtakatifu kama sisi neno kama sisi mwaka hao walikuwa ni mifugo yeah. nyingine la watu nikaanza yeah. kusema jamani nimekuwa nikikutana mm. kuna watu mm. watu walikuwa wamekusanyika chumbani na, ma, na wamasai wawili <laughs> yani na maana kama wamasai wawili <laughs> sio watu <laughs> sio sio watu mm. yani huo ubaguzi kwa sababu yeah. wanaonekana tofauti mm. na hao wengine sasa hawa wanaonekana ni watu wa imani tofauti mm. na hii ambayo wao wanaamini yeah. kama ndio halali yao mm-hmm. roho mtakatifu ana upendeleo yeah. wakati wa mwezi roho mtakatifu anatamani wote mm. lakini ni kwa kadri yeah. ya imani yeah. ya kila mtu kwa kadri ya kiwango cha imani mm. alichonacho mtu kwa wakati ule yeah. na swala la imani ni inashangaza. Mm. Imani sio ujuzi wa maandiko eh, wala sio 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 hakuna hisia fulani kwamba mm. watu wa hisia hii ndio wa, mm. <laughs> <laughs> ndio wana imani. Yeah. E, mtu si mtarajia kabisa kabisa mm. unashangaa anapokea. Na ile ambayo ufikiri kwamba kwamba huyu 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 lazima apokee. <laughs> apokee. Yeah. Kwa hiyo kwa kuangalia kwa macho mm. unaweza kukaa misilidi ukafikiri kwamba yeah. eh hawa ambao hawajapokea mm. eh ndio ndio walisili kupokea kuliko waliopokea. Mm. Kwa sababu waliopokea ukiangalia hata ukimuuliza msomi mwili hajui chochote. Mm. Mm. Lakini utayari wa rohoni mm. na kuwa na hakika yeah. na ahadi ya Yesu Kristo ya kubatiza katika Roho Mtakatifu. Mm. Unaweza kusema maneno mengi. Ya ameliamini ile moja tu mm. kwamba ni zawadi so, na nitapata. Basi nasubiri. Yeah. Nipate. Wewe unaweza mambo mengine yote yeah, nasubiri tu. <laughs> Zamu yako. Kwa hiyo anapokuja yeah. anakuja kupokea. Ndio. Yeah. Unaona? Mm-hmm. Hana maswali mm-hmm. a- anakuja kupokea. Yeah. Na, na, na amejiandaa kupokea. Wala mm-hmm. hajiulizi kwamba 
ananishukia kama maji atanimwagikia au kama jiwe litanidondokea au hana maswali ana kuja kupokea na atapokea utasikia wanaposhuhudia eh, anashuhudia mm. akiwa unaona alikuwa na kiu yes. alikuwa na shauku mm. na alishaiva sawa sawa natumia neno kuiva kama mm. kama kama tunda <laughs> imani ni kama tunda mm. eh, inaanza katika ubichi yeah. alafu inakoma inakoma mm. inaiva yeah. kwa ajili ya kuzaa matokeo sawa, kwa hiyo ni kwa kadri ya imani mm. ya kila mtu wasiopokea mm. na wanaopokea kila mmoja ni kwa kadri ya imani mm. yake kwa of course na ufahamu alionao yeah. na mapambano mm. alionayo katika nafsi yake mm. kwa sababu kila mtu ana mapambano tofauti na mwingine kutokana mm. na kuathirika alivyoathirika yeah kimalezi yeah. kimakuzi kwa mambo ya imani na dini mm. watu tunatofautiana kwa hiyo nadhani hiyo yeah. ni sababu ambazo karne ya kwanza mazingira namna hiyo hayakuepo na kama unaweka kitu fulani kwamba eh, ili kupokea roho mtakatifu ndio yani ina, yani ina, inampasa mtu ku, hata kama kuna taarifa anazo mm. aamue kama mtu ambaye hana taarifa zozote kuwa kama mtoto <laughs> Hiyo mm. yes, so mambo ya ufalme wa Mungu mm. mm. mtu asipokubali kuwa kama mtoto mdogo hapati yeah. kitu hapati kitu yeah. mtoto mdogo mm. hana mashaka mm. hana wasiwasi yeah. 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 unachosema anakishika hicho mm. bila wasiwasi mm. bila mashaka na ndio maana mm. Yesu asema kwamba watoto kama hao ufalme wa Mungu ni wao mm. kwa sababu hawana mashaka wameamini yeah. na wako tayari kwa lote mm. yeah. kama vile mtu anawaambia ana, ana, ana eh, kila mtu aje na kikombe chake ni mwekee chai lakini kikombe chako kimejaa uji mwaga kwanza ule uji niweze kutoa <laughs> chai <laughs> askofu ulivyozungumzia juu ya ya, ya ikuwa ni njili moja umenikumbusha pia wakati fulani mwao kuzungumza Uh, kwamba hata injili za wenzetu katika kanisa la kwanza ilikuwa ni ibada ndefu kwa sababu yale mambo ilikuwa yanaenda pamoja mtu yeah. anaamini anabatizwa mm-hmm. anajazwa roho mtakatifu katika ibada hiyo hiyo mm-hmm. hiyo hiyo moja mm-hmm. na, na, na umezungumzia juu ya ile ibada ya Jumapili ya pili mm-hmm. mimi nilipata bahati nilikwepo uh, katika ile ibada niliona askofu um, tofauti na mazoea ulikuwa ukianza kuleta ujumbe kwanza alafu baadaye unawaita watu mbele waweze kujazwa roho mtakatifu lakini kilichotokea tangu mwanzo ilikuwa ni <laughs> Roma takatifu ni kwa jinsi gani ana kiu na yeye kuweza kuwajaza yes. watu. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Uh, swali lingine baba skofu nimeliandika hapa um, kuna wanaopinga uh, ule mtindo wa, wa kuombea ujazo wa, 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 wa roho mtakatifu kwa kuambia watu kusema asante Yesu. Uh, wakidai kwamba sio sahihi. Uh, okay. Sasa skofu ni kwa nini uh, kwa upande wako wewe unawaambia watu waseme asante Yesu? Uh, ili wajazo roho mtakatifu na jambo hilo halijaandikwa kwenye biblia ah sasa oh taka wajazo kwa, kwa kusemaje <laughs> utaka wasarije ya yeah. uh-huh. wasaki mumu <laughs> Yeah. unafikiri mm. utaka waseme nini ili wakupokee roho mtakatifu imeandikwa mm. ili kupokea roho mtakatifu una standard fulani ambayo kama utakiwa utakiwa fundi wasema hivi na sio hivi uh-huh. okay ni, 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 ninaelewa ndio yeah. eh, mantiki ya swali lako uh-huh. na nafia na, pia natambua ndio yeah. upinzani huo uh-huh. eh, kwa sababu Eh, pia na lazima nikubaliane na, 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 na wengine kuna ambao pia wanaitumia asante Yesu kama formula fulani. Yeah. Kwa mtu akisema asante Yesu kama formula. Ndio. Eh, lakini hilo 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 halisababishi mm-hmm. eh, kauli ya asante Yesu iwe sio njia sahihi ya watu kujaza roho mtakatifu. Mm-hmm. Ah. Ukisoma katika Biblia. Ndio hata kutubu 
Mm. Hakuna sala ya toba katika Biblia. Mm-hmm. Kwa wote walio wanatubu hakuna yeah. sala. Kuanzia wale ambatizaji mm. alikuwa anatubisha kwenye maji. Hakuna sala alikuwa anawaambia mm. watubuje mwongozo. Ehe. <laughs> yaani haikuandikwa. Yeah. Na kile watu imeandikwa watubu. Mm. Anaposema watubu haya kutubu ndio 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 kufanyaje sasa? Mm. Ni nini ili 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 ionekane kwamba katubu? Mm. Mbonielewa hapo ndio. Hapa kuwepo na maandishi mm. ya mwongozo wa namna ya kutubu na namna ya kusema eh, hiyo toba yeah. ili kuli kwamba huyo mtu kafanya nini? Mm. Katubu. Ineno limeagiza tu watu wa tubu bas. So. Hali kadhalika na Roho Mtakatifu. Mm. Tunaposoma kweli watu walio Roho Mtakatifu mm. kuna walio shukio moja kwa moja Roho Mtakatifu lakini ile sala ya kushukia Roho Mtakatifu haikuandikwa. Mm-hmm. Lakini tunajua kwamba walisali. Kwa mfano ile siku ya Pentecost walikaa siku 10. Mm. Kwa hiyo walikuwa walikaa kimya kimya walikuwa, walikuwa nasali. Walikuwa nasali ya nini? Mm-hmm ile sala haikuandikwa yeah, yeah, yeah. wewe hapo mm. ile sala haikuandikwa kwa nini haikuandikwa e, kwanza ujue kwamba mahali ambapo hakuna andiko la kuelekeza mm. nini kifanyike ila kuna agizo tu umeelewa mm lakini hakuna mwongozo wa kutekeleza agizo hilo Ndiyo. kama kutubu unatubuje kama ni kupokea unapokeaje mm. maana yake roho mtakatifu ameacha uhuru mm. kwa kila mtu Ndiyo. aseme vile anavyo sikia kutoka moyoni so sasa uweze kuandika miongozo ya kila mtu. Unaelewa? <laughs> Injili ni moja. Yeah. Lakini mtu anapokuja swala la toba, mm. kila mtu ana maisha yake. Ndio. Kwa lugha nyingine hata hizi sala za kusoma mm. zimewafanya watu kuwa watumwa na hawafanyi mm. hawazungumzi na Mungu kutoka moyoni katika utashi mm. wao bali tu amefungwa na sali kikasuku. Yeah, yeah. sali kikasuku. Mm. Kwa hiyo tungehoji hata hizi sala za kusoma umenielewa? Mm. Zimeandikwa wapi? Ah utasema baba wetu yule mbinguni Yesu alisema mm. salini hivi. Mm. Kwa hiyo narudia hivyo hivyo kama ilivyo. Kama ilivyo unaishusha. Unaishusha zaburi kama hivyo hivyo unaishusha. <laughs> Sasa huko sio kusali, huko mm. ni kusoma wa msomea Mungu maandiko. Eh, huko ni kusoma. Yeah. Sio kusali. Maona? Yeah, okay. Hata ungeimba, mm. huko ni kuimba maandiko mm. lakini sio kusali. Kusali ni mm. maneno yanayotoka kwako. Sawa. So. Yanayotoka moyoni. Mm. Unamwambia Mungu sawa so, sawa. So. Kwa namna ambavyo mm. una, una, unaonyesha hisia zako umeelewa mm-hmm. eh mm-hmm. uwezi kwenda kwa 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 kwa, kwa rais Magufuli nakukaribisha alafu mm-hmm. anakwambia haya sema unamwambia umbe wa taifa au <laughs> 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 unafungua ilani ya chama <laughs> Niko hiyo ni ni wimbo rasmi mm. na ni duo imeandikwa katika wimbo na inaimbwa. Okay, ndio akasimama tu akaheshimu baada ya hapo unamwambia maneno gani mengine? Kwa Tanzania, Tanzania. Unakumba jimbo zote. Unampotezea muda. Anataka kusikia wewe unasema nini sasa so, so. Mungu wa mbinguni <laughs> ni Mungu halisi mm. 
na anataka yeah. kila mtu aliye na pumzi yake ndani mm. nafsi yake <laughs> azungumze na yeye kutoka so. moyoni sawa so, sawa so. mm. mm. sasa narudi kwenye swali lako la <laughs> kumpokea Yesu kwa kusema mm. asante Yesu yeah. asante Yesu ni sala ya shukrani so. mm. ni maneno ya shukrani yeah. kwa nini maneno ya shukrani mm. kwa sababu roho mtakatifu ni ahadi so. iliyokusha kutimizwa lakini mm. pia ni zawadi yeah. iliyokusha kutolewa. Mm-hmm. Sasa ahadi iliyokusha kutimizwa na zawadi iliyokusha kutolewa mpokeaji mm. aseme nini? Yeah. Ya shukuru. Lazima ashukuru. Mm. Na unamshukuru nani? Aliyetoa. Aliyetoa. Mm. Umeelewa hapo? Yeah. Kwa hiyo huyu mwenye kutaka kumpokea Roho Mtakatifu akiwa mm. na ufahamu huo kwamba anayetoa zawadi hiyo ni Yesu Kristo. Mm. Na amekusha kuitoa ye kazi yake ni kuipokea. Sasa ingilikuwa Roho Mtakatifu anakuja kwa, kwa mfano wa njiwa mm. wakati anataka kumpokea huyo njiwa hivi <laughs> angesemaje? Asante. <laughs> hey, asante yeah. kwa njiwa. Asante mm. kwa njiwa. <laughs> Umeelewa hapo? Yaani anashukuru mm. kwa sababu tayari anapokea ile ahadi. Mm. Sawa so, sawa. So. Hii sala ya shukrani mm. kumwambia asante ni sala ya imani. So, so. Mm. Yaani mhusika anaposema asante Yesu manake amekubali kwamba hiyo ahadi yeah. imekutolewa kwa ajili yake ame personalize ameifanya mm. yake ni ya kwake hiyo zawadi ya roho mtakatifu mm. ni kwa ajili yake tayari so kwa hiyo anaposema asante mm. Yesu mm. hiyo ndio mwitikio wa imani wa, wa maneno ya shukrani mm. na inabidi mawazo yake hisia zake zimwelekee Yesu kwa sababu Yesu ndiye anaye jaza roho mtakatifu sio mtu mm, mm. unaona na kwa sababu ni Yesu anayejaza roho mtakatifu na kinachotakiwa kwa mujibu mm. wa maandiko katika Ibrania 11 mm. kwamba imani ni kuwa na hakika mm. na mambo yatarajiwayo mm. ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa hiyo mm. roho mtakatifu ni ahadi iliyokusha kutolewa mm. lakini inapokelewa kwa imani inapokuwa kwa hakika moyoni kwamba ahadi Mali. hiyo ni mm. kwa ajili yangu sasa anasema katika warumi kumi kumi mm. kuanzia tisa ndio kwamba kwa moyo mtu huamini atakupata haki lakini Ndiyo. kwa kinywa mtu ukiri ukiri mm. atakupata wokovu naam yani kile mtu kiamini lazima mm. ukikiri kwa kinywa ukiseme kwa kinywa yeah. yeah. sasa unamwambia humuombi hu, hu, Yesu akupe roho mtakatifu mm. ameshatoa kwa ajili yako. We ni kupokea? Sawa sawa. Na kauli ya Yesu Kristo ya, ya mwisho mm-hmm. aliyotamka kuhusu roho mtakatifu asema pokeni roho mtakatifu. Roho mtakatifu. Yeah. Akawavia. Mm. <laughs> Nani Ndio. Kwa hiyo ni ahadi iliyokusha kutolewa na Yesu mm. tayari. Mm. Kishitakiwa hawa ni kuipokea. Sawa sawa. Sasa hawakupokea siku ile kwa sababu hata hawakujua upokeaji. Ndio maana kilichochukua siku kumi Yerusalemu wakisubiri. Sawa. Kupokea hiyo zawadi na hiyo ahadi ya baba ya roho mtakatifu. Kwa hiyo asante Yesu ni sala ya shukrani. Sio formula. Ni ni, ni ndiyo namna ya kupokea ahadi ni tamko la imani na ni sala ya shukrani inayofanya anayesema a, a, anaonyesha hakika alionayo mm. kwa huyo aliyeahidi na Ahadi. anapokea kwa sababu mm. ana hakika anapokea sawa sawa sio atapokea mm. ana hakika anapokea anaposema asante Yesu maana yake anapokea anapokea yeah. sio atapokea 
Mm. anapokea wakati anaposema asante Yesu anahakika hii wakati huo akisema asante Yesu ndio anapokea sasa kama ndio anapokea anapokea <laughs> na ndio anapokea sawa sawa na huna huna namna nyingine ya kumweleza mm. mtu namna hata sala ya toba mm. eh sala ya toba ukiangalia haina formula na in fact litakiwa mtu anayetubu asema neno yake mwenyewe Mm-hmm. Lakini kwa sababu hana akiba ya maneno ya kuzungumza na Mungu mm-hmm. unamsaidia tu kumwelekeza yeah. namna ya kusema lakini kuanzia mm-hmm. hapo inaweza inawezekana kabisa akaendelea sawa so, so. kusema mm-hmm. kama haja kama dhamiri yake mm-hmm. haijatakasika bado anatakiwa aseme maneno yake yeye mwenyewe so, so. eh, kuna mtu mwingine <laughs> kusikia za watu unaweza ukacheka yale anaeleza hisa ambavyo <laughs> Amemuzi <laughs> um, Mungu nini na nini na nini. Lakini ndio 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 hisia anaweza hisia zake. Mm-hmm. Sasa sijui kama utanielewa Yesu unajua yani 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 ni yani, nanuka hapa yani taka taka tu. Anaeleza sasa. Yeah. Hayo yote. Mm-hmm. Yesu anataka kitu kimoja tu kwa Yes, nakushukuru kwa ukombozi. Mm-hmm. Ulikusha kufa kwa ajili yangu, ulikusha kutoa msamaha. Mm-hmm. Napokea msamaha. Yeah, yeah. Lakini hana maarifa hayo, mm, hana ufahamu mm, huo. Mm, kwa hiyo yeah. inabidi pale katika kutubu mm. e, atamke maneno na hayo maneno napo yatamka kwa sababu yeye anamaanisha. Mm. Kwake yeye inamsaidia sana. Yeah. Na ndio maana anazaliwa upya kweli. So, na ndio maana mm. anaokoka kweli kwa sababu mm. anapoitamka mimi binafsi sasa yeah. nisimulize habari za kuhadithia yeah. lakini mimi binafsi wakati na ninashuhudiwa habari za Yesu mm. e, nilikuwa na mjadala mrefu na huyu anayenishuhudia kama kama masaa sita hivi saba hivi uh. eh yeah. <laughs> toka saa moja mpaka saa tano mm. usiku saa moja jioni mpaka saa tano saa tano usiku ah. yeah. <laughs> kabisa <laughs> nikwani mempania hasa mm. yani <laughs> maswali magumu eh maswali magumu <laughs> kwa hiyo ilikuwa ni kitimoto yani yeah. baadaye mimi ndio nikaungua kwa sababu <laughs> mwisho wa siku niliamua ku salimu amri nimpokee Yesu Kristo wow. kwa hiyo niliongozwa sala mm. ya toba ambayo ilikuwa ni fupi sala fupi mm. kuliko sala zilizokuwa nimezizoea kwenye madhehebu mengine ya dini mm. lakini matokeo ya sala ile kwanza wakati wakati ninashuhudiwa habari za ku, kuokoka. Mm. E, nilikuwa naeleza maswali najibiwa. Alafu baadaye sasa naambiwa kwamba hauki sasa uko tayari sasa kumpokea Yesu Kristo. Mm. E, mara ya kwanza nilisema e, nikauliza swali. Yaani mm. alipouliza hilo nikamwambia mm. <laughs> Kirisi namna hiyo. Mm. <laughs> <laughs> Lakini nilikuwa wakati huo nina mambo yangu na mashughuli zangu na mm. biashara zangu mm. e, tena dili kubwa alafu naniambia ni kwa sababu yake ni teme hiyo dili mm. sio rais kesi hicho <laughs> na shetani akaongea na mimi wazi wazi kabia mm. achana huyo mbuzi wewe kashughulike na ile business kimaliza mm. baadaye kama ni kuoka huko mbele ya safari yeah. sio sasa hivi utavisika haya <laughs> akauliza tena <laughs> ukotele kumpokea Yesu. Mm. Wakati na tafakari. Mm. Kwa sababu yale maneno yameshaniingia. Mm. Nimeshaiona njia ya wokovu ilivyo wazi kabisa. Ndio. Ndio nikasikia uko ndani huko. Sauti ndogo inazungumza. Mm. Sipo uko leo. Utakufa. <laughs> Sasa nikashtuka kwa sababu mm. hayo hayakuwa mawazo yangu Ndiyo. mimi nilishagoma tayari kwa mawazo yangu nilishagoma mm. sina mpango huo na sicho kicho 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 nipeleka <laughs> <laughs> kwa hiyo ni kwa sina mpango huo yeah. lakini ilipotokea ile sauti ndogo lakini ina mamlaka mm. Mm. Inata, inatoa tahadhari kwamba usifanye uamuzi Mm. Kwa alipouliza kwamba uko tayari kumpokea Yesu nikasema ndio 
sio kama nilikuwa namuitikia yeye <laughs> ile sauti ndogo ile sauti na kwa eh mm. kweli unajua mambo ya kiroho haya mambo ya, ya dini haya usipo mm. usipo usipo ti bini <laughs> la kutokea mm. lakini ni kweli mm. kama nisinge kata shauli siku yeah. ile mm. nilikuwa nafikia ukomo wa maisha kwa sababu ile business ndio kwa nayo ilikuwa ni hatari Mm. na ilikuwa ni serudi. Tu uh. kabisa. Mm. Ili nikuja kujua baadaye. Yeah. Kwamba kwa sababu roho mtakatifu alikuja kuzungumza na mimi, mm. kama sio kama nilikokuwa watu kwenye dhambi lakini nilikuona <laughs> baada yake ilikuwa usiwepo tena duniani. Mm. Nikashambia. Yeah. Mm. Baadaye. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo yeah. nilipo ni, aliposema sasa tusali eh sala ya toba yani mimi wakati na wala hakuniambia mm. kwa sababu hajui ni nimeficha ni, ni, ni nini yeah hajui maisha yangu naonekana ni ni ni, 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 ni kabosi bosi <laughs> weka vizuri mabazi safi kabisa mm. mm. napata heshima zangu kwa sababu mm. naonekana na mijisenti <laughs> Eh, kwa hiyo mm. lakini hajui maisha yangu unayoishi. Lakini <laughs> ya namna gani? So, so. Unaona? Mm. Lakini eh ile injili aliyonihubiria mm. ilifikisha mahali ambapo Mungu akaongea na mimi yeah. kwa sababu ilikuwa ni hatima ya maisha yangu mm. siku ile. So, so. Yaani sio mimi nilikuwa namtafuta Mungu, Mungu mm. alikuwa amenitafuta mpaka wangu kile. Wow. Na ningekataa. Mm. Maana yake ni kwamba nisingekuepo duniani. Yeah. Yeah. Kabisa. Kwa hiyo mimi nabi uthamini wokovu tofauti na wewe na mm. wengine ambao mm. wameokoka. Sijui wamekoka wako wa kwa rangi gani. Lakini <laughs> rangi inayofahamu <laughs> mimi ni kwamba niliyakabidhi maisha yangu kwa Yesu mm. na nikayakana maisha mm. ya ya dunia hii ndio nilipoingia katika imani ya wokovu sikuingia kutafuta pesa mm. nilipoteza pesa tu oh. kwa sababu ya wokovu sababu ya wokovu unielewa ni, nimekuelewa askofu nili nili mm. ndio maana ya toba <laughs> Eh, unaamua kuacha eh, unageuka mm. na kuyapa maisha mm. kisogo na, na, na sio kwamba unaacha maisha uh, mabaya eh, ah, kwa, kwa, kwa nje ni maisha mazuri eh, kwa nje ni maisha eh, mazuri maisha mazuri eh. kabisa kabisa <laughs> ni maisha mazuri mm. eh, ni maisha mazuri kabisa yeah. tena yeah. wakati huo ingelikuwa yeah. nimepewa injini hizo kuja kuzipata baadaye mm. ile dili ningeendea nayo ningeendelea nayo tu hata baada ya toba <laughs> Ingekuja kupata hizo hizo kuja kuzipata baadaye zingine za ofisha. Lakini wakati huo ilikuwa ni mimi na Mungu. Na Mungu ndiye anayejua maisha yangu yakoje na ninampokea Yesu Kristo kwa kumaanisha na wakati huo najua ninaacha haya maisha haya. Na nayaachia hewani. Na nabaki sina kile kwa sababu nisha invest kapitali yangu yote huko na inakufa hiyo kepto sasa naamua kepto ife yeah. au mimi nife <laughs> askofu kwa, kwa, kwa ushuhuda wako huo ama kwa hiyo historia fupi ambayo umeieleza eh, ninajaribu ku, ku, kusafiri kwenye akili zangu kujaribu kutazama pia hata ya aina ya wa, eh, wanaoitwa waliowaamini mhm eh, wali, wanaitwa walokole kwa jina ambalo limezoeleka mm-hmm. kwa nini wengi wao wanarudi nyuma kwa sababu ya ile mwanzoni yani aliingiaje nini ambacho kilimsababisha akaingia wengine wanaingia kwa kuahidiwa kwamba ukiingia huku utapata hiki na hiki sawa lakini wengine mmeingia kwa kupata hasara sawa naam wengine wanarudi nyuma kwa sababu hawakuwahi kwenda mbele hata siku moja <laughs> toka mwanzo <laughs> hawakuwahi kwenda mbele ni kwamba <laughs> walisimama pale walipokutwa lakini <laughs> hawakuwahi kusogea kabaki pale pale ehe <laughs> kwa sababu toba ni ni badiliko la kimtazamo linaloambatana mm. yeah. na hatua ya badiliko mm. la kimaisha kimfumo mm. ni badiliko halisi so. 
ambalo lina lina linahusu linagusu linagusa lina, lina, lina maisha kabisa kabisa mm. badiliko la rohoni lakini linagusa maisha kabisa ni mm. kama hata imekuwa yeah. mtu akiwa ndani akisa amekuwa kiumbe kipya rohoni mm. lakini pia ya kale hayo ni maisha mm. <laughs> unielewa mm. yamepita tazama yamekuwa ya mapia, mapia. Mm. E, sio mazingira nayo kuzunguka mm. ah, ni maisha yanayokuhusu wewe mm. ulivyokuwa unaendesha sawa so, sawa so. mtindo wa kuishi mm. eh unabadilika kutokana na uamuzi uliofanya wa kumpokea Yesu Kristo. Sasa mm. narudi pale pale ya Asante Yesu. Ehe. Ndio tulipotokea. Ehe, kwa Asante Yesu. Mm. Kwamba mm. mimi nilipofanya toba. Ndio. Yeah. Niliogosa na toba. Baada kukamilisha ilikuwa ni sala fupi tu. Mm. Toka wakati ule niliposema amina. Mm. Ilikuwa ni saa tano ya usiku. Ndio. Saa tano ya usiku. nikasema amina kilichotokea ni kwamba wakati nimeweza kusema amina mm. ni kama mtu aliyekuwa amegubikwa na blanketi jeusi sasa lime limeondolewa wow. mm. ni kwa nafanya magoti nikasimama ghafla mm. mm. nikamwambia yule kwani anaongoza sana atoka kwamba i say nimeokoka <laughs> Ah. Yeye sasa kanishangaza zaidi. Mm, mm. Akaruka juu, kakufurahi. Eh, kasoma. Kweli kabisa umeokoka. <laughs> <laughs> Wakile kishindo na yeye mtikio. Sasa yule mwanamke nimeokoka ni kutokana mm. mm. yani hiyo hiyo hilo badiliko lilo litokea wakati huo. Mm. Kama vile blanketi limetolewa, limetolewa, lime, lime nimekuwa mwepesi, mm. nipata amani. Yeah. Yani Yaani nimekuwa huko ndani mm. safi wow. utafikiri utafikiri mm. sijawahi kufanya zambi yoyote duniani <laughs> <laughs> kabisa kabisa narudi kama mtoto mdogo kama mtoto mdogo yeah. na kicho fuata ni kueleza baada ya roho mtakatifu mm. baada ya kufanya toba ile yeah. eh, mm. nikaanza kueleza habari za roho mtakatifu ndio Yeye mwalimu akawa anifundisha, anifundisha, anifundisha. Sasa anifundisha taratibu. Mm. Ah, kwamba mtakatifu alivyo mm. faida zake, ilivyotoke kwenye matendo ya mitume. Mm. Sasa akaamaliza yale maandiko yote. Sasa nikawa na sasa nitajazwa hadi leo mtakatifu kumwambia, tuendelee tu kujifunza baada ya mtakatifu. <laughs> sasa ikafika mahali ambapo taarifa za ujazo wa mtakatifu zime zimeniingia ndio afu nikienda Jumapili naona watu wanasali kile kwenye mm. fellowship wanasali wanasema mm. kwa lugha nini ambia sasa mimi mimi mi, mi, na, na walikuwa na niudhi zile sala zao <laughs> wengine wapiga kelele sana naona kwa vile ni kufia tu kwa namna fulani kwa hiyo na kereketwa tu kwamba mm. hawa watu wana matatizo gani wajiunga nao lakini wana shida <laughs> kasao yani kule stadium sasali eh yeye anafanya nini anapiga meza yeye anafanya nini anapiga ukuta kwa hiyo sasa kuna sigari anakuta anapiga ukuta kwa anapata tabu anapata tabu lakini kwa sababu tayari ndani nimeokoka najua najua hawa pamoja na mtoko yote lakini imani yao ni ya kweli yani yani naona they are sincerely committed na nikaona na mimi nimeko committed lakini hivi vitu vingine nina maswali yangu na maswali yangu binafsi ambayo na jamaa za kimya ndio nasubiri kuja kupata ufafanuzi baadaye na nilikuwa naweza maswali hayo baadaye lakini point kubwa ni kwamba ikafika wakati mimi niliamka niko ni around saa 4 nitoka mm. nyumbani kwangu nasema mm. au wachungaji kama roho mtakatifu mm. yupo au hayupo leo wataniambia ukweli <laughs> mpaka nipoke nikamwambia <laughs> sitoki huko mpaka mm. nipoke roho mtakatifu au wanandanganya wow. au yupo roho mtakatifu leo tutajua <laughs> tutajua <laughs> kwa hiyo nikaenda yeah. kampiga usiku mm. kuta mchungaji yupo na shemasi mm. wake mm nikaingia nikamsalimu ambia mchungaji nimekuja hapa leo mm-hmm. sitoki umdadi mpaka <laughs> ni mjezo wa mtakatifu wow. kama yupo mm-hmm. <laughs> chukaika ni ajio kama naona sasa uko leo kutoka mtakatifu 
Duende Aku kuwa na mjana Aku kuwa na mjana Tosa ni mwana Aifu kumali kira isu na mna iyo Wafi kani yi kwa mbi ala Maki wali tengo mema njibisa Ni kwa ni yada Ni kama pia wataka kuwa na kupigia na wama kwa mna ndanganya nini Unifikiri vitisho ta Kwa tuende Ok Tuende ni kanyi ya kia sasa Tukwa na mama moja Tuko wabio kujia zora mtakatifu, tuko wabio mm. mikono mm. Nili yelezo tu Kamba, hii ni zawadi unapokea mm. Ni ahadi unapokea Mwabio suwa sante Sao sao Bas Tio Kasa, mini mwabio suwa sante Yani mm. siju kumbuki kama zilifika hata dakika mm. tatu Tayari Siku kumbuki hata dakika tatu hazi kufika mm. Gafla Kama hivyo kwa siku kufikita kosti Nika shuka kiwa yeah. na hiyo nguvu yes. nikaanza kusema kwa lugha sasa mm. mimi sauti ndio kuwa nazungumzia mm. ilikuwa ni kama ya tarumbeta mm. kabisa kwa sababu ilikuwa ni kelele ambayo <laughs> nyumba za jirani nzungumza mm. ile kanisa ilibidi watu watoke majumba ni <laughs> kuangalia <laughs> kuna <nini? laughs> mtu mmoja tu utafikiri wako watu 100 lakini kwa ni mtu mmoja tu mmoja na nimejawa roho mtakatifu na sema kwa lugha na shout napiga kelele kama mtu anayelia lakini siri kelele za mtakatifu na na napiga kelele nasikia raha zaidi nimejawa roho mtakatifu zaidi yani raha ndio nisuguma kuendelea kuongeza sauti na wakaniambia endelea tu. Mm. Wakania chapo. Yeah. Ile mama ambaye tulikuwa naye bwana yeye akujaza bwana. Eh, mama akaondoka. Hapo ndio sababu Mungu anaupendelea. Aku yani <laughs> tena alishawiwa mara nyingi. Na sijui kama alikuja kujaza baadaye. Sijui. Kwa sababu sikumuona tena. <laughs> <laughs> Lakini wow. nilipokea. Wow. Mm. Kwa asante Yesu. Sasa sasa yeah. kama mimi mwenyewe nilipokea kwa kwa asante Yesu. Yeah. Na wala haikuchukua muda. Mm. Kwangu mm. mimi ilikuwa ni sala ya shukrani kwa sababu yeah. kwanza nilikuwa yeah. nishakuwa na kiu tayari mmm niona hawa wana wakiwa kiwingu tu yeah wananizibia zibia <laughs> ndio mtaka roho mtakatifu wao wana wana airisho na airisho na mimi sio leo siondoki mpaka mm. nijazwe na nilijazwe wow wow toka saa 4 wow. mpaka wow. saa 6 ah masaa mawili masaa mawili mmm sasa <laughs> Inapokuja kwenye sijui kama muda wako umekaa kiasi gani baada yake bado tuna muda baba siku ya dakika 18 hapa eh nije sasa kuzungumza ndio kwa lazima mimi mimi ni jazo mtakatifu kwa kusema asante Yesu ndio na toka nipo jazo roho mtakatifu kuna namna kunishawishi kwamba ni yeye mpokea hakuwa roho mtakatifu kwa sababu nimekuwa naye kwa miaka yote hiyo na ushirika nilionaye mm. pamoja naye ni ushirika halisi sawa sawa e, anazungumza na mimi mm. ninazungumza na yeye tunaongea mm. wow. katika kuongea huko sasa wewe uwezi kundanganya chochote mm. kwanza wewe unajidanganya mwenyewe kwa sababu uhakika <laughs> <laughs> wa, wa, wa roho mtakatifu nilionao sio sio nadharia sawa sawa sio kufikiri fikiri ni naye mm na na sufu na lile badiliko ndio hiyo sasa sawa hiyo nguvu ilipoingia mm. ndani yangu mabadiliko yaliyotokea yeah. ni kitabu ah. kabisa ni Osa. kitabu pekee cha kuelezea hayo mabadiliko mm. na ndio maana mimi mtu akisema majazo roho mtakatifu mm. na muangalia ndio nasikia anavyozungumza mm. misamiati ya maneno yake ndio yani dakika tano zinanitosha kujua kwamba amejeza roho mtakatifu au anasadiki tu kwamba asadiki <laughs> eh anasadiki tu kwamba ana roho mtakatifu kwa sababu kuna 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 lugha ya kuzungumza kwa aliyejeza roho mtakatifu hata angekuwa mchina hata angekuwa mrusi hata angekuwa marekani hata angekuwa norway wote wakiongea watakuwa na ushuhuda huu mmoja mmoja kusoro mtakatifu sawa sawa kokote duniani mm. 
ni wa moja ushuhuda wetu ni mmoja lakini nieleze eh, swala la kwa nini waseme asante Yesu peke yake mm. na kwa kurudia rudia hivi jua pili opita ni waeleze watu ndio kanisani niongoze ibada mm-hmm. ya sala ya kurudia rudia <laughs> kama ambavyo mm. kwenye kiti cha enzi mm. wazee wanne ndio kwenye macho mbele na nyuma kila mm. mahali mm. sala ni moja tu ya kurudia rudia sawa sawa mtakatifu 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 mm. mtakatifu <laughs> bwana mungu mwenyezi mm. uliyeko wako ndio uliyeko mm. na utakaye kwako mm. mtakatifu mtakatifu hawachoki mtakatifu mm. usiku na na mchana mchana mm. sasa wewe asante Yesu tu na atasai yafika imekuwa nongwa Mm. wenye uhai wa nne mm. wanasema mtakatifu mm. usiku na mchana kila siku na Mungu achoki ndio kusikiliza kusikiliza mm. mtakatifu mtakatifu mm. mtakatifu mm. bwana Mungu mwenyezi yeah. uliye kuweko uliye kuweko au utakaye kuweko mm. hayo mashairi yanaendelea tu <laughs> e inarudiwa hiyo hiyo mm. inarudiwa hiyo hiyo wazee 24 nao wanaya kwao wanayozungumza mm. mm. ni yale yale sawa sawa hawajaongeza wala hawajapunguza yale yale na ni ibada halisi mm. sio ingizo lile Bada ni ibada halisi, halisi. Mm. sasa tulipoirudia sisi hiyo sala ya japani mm. kwenye kiti cha enzi mm. jumapili watu wa Yesu mtakatifu ndio 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 ukumbi mzima mm. uli rindima kabisa kwa kishindo cha roho mtakatifu ndio kwa hiyo nadhani nimejibu swali lako juu ya asante Yesu <laughs> kwamba si formula mm. ni sala ya shukrani na ndio mm. ishara ya kupokea roho mtakatifu kwa sababu anapokelea kwa imani na hakuna maneno mengi ya kusema kwa sababu asante ni sala ya shukrani ndio lakini pia anayepewa asante ni yule anaye mm. aliyeahidi mm. na akatimiza ahadi hiyo ambaye ni Yesu. Mm. Mtu anaweza akasema haleluya ndio. Na kaweza kuwa mtakatifu. Mm. Unaona? Mm. Kwa hiyo swala la, 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 la na si wote wanaosema asante. Ndio sawa. Wengine wanasemaga mengine tu. Mm. Na wana jazo wana mtakatifu. Mm. Kwa hiyo hakuna formula. Mm lakini unapokuwa unaongoza umati wa watu mm. eh uweze kumwambia kila mtu asali sala yake wengine watazali hata ya mizimu yake unajua ni mwagie umetoa uhuru kila mtu atarudi kwenye upagani anavyotambika huko ailete kwenye ujazo roho mtakatifu na hata pokea na hata pokea naona hata pokea au anaweza kapanisha majini ukafikiri roho mtakatifu sasa ila unizoezi jingine ikasi tunajua ikiwa ni pepo tunajua kwamba huyu ni pepo na huyu sio roho mtakatifu kwa hiyo asante Yesu ni mwongozo wa kupokea ahadi na zawadi kutoka kwa Yesu na inamhusu Yesu mwenyewe husika anazungumza na Yesu mmoja kwa kumshukuru na, na, na sofu wakati umelizungumzia nime, nimepata kuelewa zaidi na hasa umefafanua pia hata historia yako ya namna ulivyojaza roho mtakatifu mm-hmm. kwamba tendo pia la kusema asante Yesu lina ni imani sawa kwamba hii ahadi ilikwisha kutolewa kwa hiyo ninaipokea sawa e, kwa kama mtu pia haamini mm-hmm. ni vigumu kusema asante Yesu ehe lakini pia kuna kitu ambacho umemalizia nacho hapa kuna watu wengine wanadhani kwamba anamchosha <laughs> Mungu kusema asante sasa asante. Yaani ni mawazo yako unawaza tu asante. Kama vile Ibrahim sema ah yeye mtaishia hapa. <laughs> Kumbe litakuwa endelee, endelee kuomba. Mungu achoki kuombwa. Acho. Sisi wakwambia ni wakwambia wenye wenye uhai wa nne wanasema mtakatifu 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 siku na mchana. Mm, mm, Natoka hapo mm, hadi kwa Valeno mm. hii ni karne ya 21. <laughs> <laughs> Lakini sio kwa historia yako ya ya wokovu ina, inatoa picha kwamba pia uh, kupokea roho mtakatifu pia inategemea aina ya toba ulioingia. 
kwa sababu aliyesamehewa vingi anapenda zaidi Uh-huh. Hicho ni kipimo kikubwa kweli kwa, kwa mtu kupokea. Hawezi kama mtu ame, eh, amepata, amefanya toba ya kweli hata kupokea Roho Mtakatifu ni jambo rahisi sana. Ni kweli. Mm-hmm. Ni kweli. Lakini au eh, oh, kuzungumza. No, ni imani hiyo ya wokovu mm. ni imani ya kupokea Roho Mtakatifu. Sio mm. imani ya tofauti. Sawa sawa. <laughs> eh, yani imani inayokufanya yeah. upokee Yesu Kristo. Yeah upate msamaha wa dhambi. Mm. Ndio imani hiyo hiyo inayokufanya upokee Roho okay, Mtakatifu. Mm. Yeah. Sasa ni, 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 ni swali eh, kama maswali mawili tena hapa. Um, kwa sababu ya muda wetu bado umebaki kidogo. Um, najaribu kuangalia mtazamo aliokuwa nao Petro juu ya aina ya watu kwamba pengine hawa hawapaswi kujazwa Roho Mtakatifu. Jambo hili ndani ya kanisa pengine askofu leza likani sababu moja wapo katika sababu nyingi ambazo zingine pia umezitaja ambalo lina yani mtu anaweka ukuta mm-hmm. kwamba bana watu wa namna hii ndio ambao wanastahili lakini watu wa namna hii hawastahili. Pengine jambo hili la mitazamo ya viongozi wa kiroho ambao walipaswa wao kuombea watu ujazo wa Roho Mtakatifu lakini mm-hmm. wakawa naweka mipaka. Nalo naweza likaingia kwenye sehemu ya vikwazo vya watu kupokea Roho Mtakatifu. Ya, yeah, inawezekana mm-hmm. kwa sababu kwanza kuna mtu mwenye mm-hmm. kuamulia fulani ajazo na fulani asijazo. Mm-hmm. Yola kwanza. Yeah. Natakiwa kufundisha kweli mm-hmm. kamili, kubiri mm-hmm. njiri ya kweli na utakuja kushangaa kwamba mm. unapohubiri injili hata watu wanapokuja kujaza Roho Mtakatifu mm. mimi nimeona watu ambao wamejaza Roho Mtakatifu hata wajasali sala ya toba <laughs> alafu namuuliza vipi ambaye mm. mimi kwa sijaokoka ndio yeye yeah. nikuja kumpokea Roho Mtakatifu sawa sawa sasa unaweza kama kumpokea Roho Mtakatifu kabla ya kabla ya tubu mm. sasa hapo ndipo kuna kitenda wili yeah. toba sisi tuna 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 tafsiri yale anayoyakili pale anapo mm. kubali kumpokea Yesu. Ndio. Lakini kuna wanaoyakili maneno hayo hayo. Mm. Eh. Lakini hawajaokoka. <laughs> Pamoja na kuyakili yale maneno. Pamoja na kuyakili yale maneno. Hawajaokoka. Yeah. Hawajatubu. Mm. Maelewa hapo? Ndio. Kwa hiyo kinachotangulia mm. ni kuamini moyoni hmm. ndio ukili ule ulete maana yeah. kama mtu hajaamini moyoni hmm. kwa usahihi ndio umeelewa hapo hmm. hata akikili kwa kinywa hakuna mata hata pata matokeo yale ndio maana kusema aaminie hmm. kwa hiyo ni ishu ya kuamini sawa tena kwa usahihi kwa usahihi mm. usipoamini kwa usahihi mm. utatubu kwa usahihi mm. na utapokea kwa usahihi hata kukiri utakiri sio kwa usahihi eh, sio kwa usahihi <laughs> kwa hiyo pointi kubwa hapo ni yeah. mm. eh, ukili ule mm. wa 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 wa, wa, wa kinywa ndio yeah. uko determined na mtu aliyoamini moyoni ukishaona mtu yuko tayari kuombewa ndio mm. wewe usihoji <laughs> <laughs> kwamba anastahili au hastahili kwa sababu hicho mm. unacho anachotaka kupokea sio chako sio hali yako kwa kwako sio kwako unasikia ndio wewe mtakatifu sio kwako naona yesu ndiye anayeshughulika anay, mm na unapokuwa unaongea Roho Mtakatifu yuko pale anaongea na yeye. Mm. Roho Mtakatifu anazungumza anaongea na yeye tofauti mm. na wewe unavyozungumza kwenye kinywa chako. Wewe unaongea nafikiri kwamba amekuelewa wala hakusikilizi wewe. <laughs> Anasikia sauti nyingine nayo mtafsiri hayo unayosema. <laughs> Kapsa? Yeah, yeah, Anaweza akakata shauri si kwa sababu wewe umesema wakoka. Anakata mm. kwa sababu Roho Mtakatifu ameconnect yeah. moja mbili tatu mm. akampa jibu unasemaje? Yeah. Sawa. So ukisema jamani wa kuokoka ananyosha una mm. kwa usema wa kuokoka ni kwamba roho mtakatifu mm. amekwisha kumweka Sama. sawa na amekata yeah. shauri moyoni toka wakati roho mtakatifu amemweka sawa katika eneo hilo mm. ameitika mm. kuchukua hatua yeah. lakini amekwisha kuamini wapi moyoni Moyo. kama ile maneno ya Yesu kwamba hakuna mtu anayekuja kwangu isipokuwa amevutwa na baba eh kabisa mm. kabisa mm. kwa hiyo inapokuja kwenye swala kujaza roho mtakatifu mpokea mm. roho mtakatifu 
kwanza tu kuna mtu ametoka huko ametoka huko nyumbani mpaka amekuja <laughs> kwenye eneo la tukio. Wewe mm. usiulize maswali mengi. <laughs> yuko tayari. Yuko tayari. Mwanga wengine wako basi. Eh, yeah. Yuko tayari. Yeah, yeah. Anaweza kawa pale ana mambo yake binafsi mengine wala mm. sio ya kimungu. Sasa yeah. anayejua ni Mungu. Ndio. Sio wewe. <laughs> Baba Skofu uh, mambo mazuri kweli na tungetamani tuendelee lakini muda umetutupa mkono ndio tumesaliwa na dakika tano ambazo hizi napenda tuzitumie kwanza kwa ku, wale ambao wako tayari kumpokea Kristo leo ndio uh, kwa bwana na mwokozi wa maisha yao lakini kueleza angalau kwa sekunde chache juu ya Jumapili ya wiki hii ya yeah. uh, mtazamaji wa Shalom TV kupitia YouTube na msikilizaji wa Radio FM nime jibu maswali ambayo ninaamini kwamba yamekupa picha jinsi ambavyo kama hujampokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wako binafsi huo ndio wakati wa kufanya hivyo kwa sababu e, njia ya kwenda mbinguni imesonga nyambamba na njia ya kwenda upotevuni ni pana kwa sababu mtu anapita na dhambi zake lakini kwenda uzimani anatubu dhambi anaziacha anapita akiwa safi katika utakaso wa Yesu Kristo. Wewe unajua kwa njia gani kama ni njia pana leo ndio wakati wa kuhama katika njia hiyo. Wan safari mpya ya imani katika njia nyembamba ya kujikana nafsi yako na kumpa Yesu Kristo maisha yako uanze maisha ya utakaso ili ujiandae kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu utakaofanya kabisa isi base beach jumapili hii kesho kutu na kama uko tayari kumpokea Yesu Kristo basi rudia sala hii fupi pamoja nami kwa imani na ukili kwa kinywa chako sema Mungu Baba katika jina la Yesu ninatubu na kugeuka na kupokea Yesu Kristo uwe mwokozi wangu binafsi kuanzia leo nifanye kiumbe kipya nizaliwe mara ya pili katika roho nipokee uzima wa milele ulioniandalia kama umekili maneno haya kwa imani kutoka moyoni naomba unitumie ujumbe mfupi kwa simu ya mkononi ukitaja majina yako mawili na mahali ulipo sema skofu nimeokoka katika meza ya busara na mimi nitakutumia ujumbe kwa mwongozo wa ya kupasayo kutenda. Tuma ujumbe wako mfupi kwa namba 0 Usipige simu tuma tu ujumbe mfupi majina yako mawili na mahali ulipo kusema askofu nimekoka katika meza ya busara na kesho ni Jumamosi saa na nusu mchana nitakuwa na darasa live linaitwa kwa Yesu tunasimama ni saa mbili kwa saa na nusu mpaka saa nusu tutakuwa tunajua maswali na kutoa mwongozo wa jinsi ya kumpokea Roho Mtakatifu tukiwa ambalo litafanyika Jumapili hii BCC Base Beach kuanzia saa nne kamili kwa wale uko Dar es Salaam na pwani na wale mlioko mbali mikoani na nje ya nchi ibada hiyo itarushwa live kupitia Shalom TV online na kupitia kwa Radio FM na utapata ujumbe pamoja na maombezi 
hewani Jumapili hiyo lakini kwa sasa ninakushukuru kwa kushiriki pamoja na mimi na leo saa moja na nusu nitakuwa kwenye kipindi maalum alamsiki tukutane saa moja na nusu na kushukuru sana baba skofu kwa kipindi kizuri cha leo tumepata mambo mengi ikiwemo historia ya, ya wokovu wako angalau kwa sehemu tungetamani hata tungekuwa na kipindi maalum cha historia yako <laughs> kwa sababu inajenga na, na inaongeza imani ya moja ya mambo ambayo yanakuza imani ni, ni ushuhuda na msikizaji basi nirudie namba pamoja na mtazamaji namba ambayo utatuma ujumbe wako baada ya kusema uh, sala hiyo ya toba ambayo baba skofu amekuongoza namba hiyo ni 0677 moja Kuituma jina lako hapo kama skofu alivyoelekeza basi utakuwa umefanya jambo jema sana. Na huo ndio mwisho wa kipindi chetu cha meza busara kwa siku ya leo. Baba skofu bila shaka Jumapili uh, itakuwa nayo ni ya moto kwa kiasi chake kwa sababu tumeshuhudia Jumapili hizi tatu uh, tukiona nguvu za Roho Mtakatifu kwa namna ya tofauti. Naamini hivyo. Naam basi nikushukuru sana baba. Sante. Mtazamaji wa Shalom TV basi kama askofu alivyosema pale saa moja na dakika 30 usiku utaungana naye tena katika wasawa ala msiki lakini kesho eh, saa na nusu mchana mpaka saa kumi na nusu jioni darasa la kwa Yesu tunasimama lakini Jumapili ibada ni kuanzia saa nne kamili asubuhi mpaka saa sita kamili wakati wa mchana. Endelea kufuatilia matangazo kupitia eh, Shalom TV online pamoja na Wapo Radio ili uweze kupata maelekezo zaidi ya jinsi gani ya kuweza kufika. Mimi ni Agustino Kiondo hatuna la ziada da kutoka Shalom TV online pamoja na Wapo Radio FM kwaheri kwa sasa na Mungu akubariki